ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய்ஃபுல் ஹோம் மேக்கிங் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கீ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கோ அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆஃப் முடி தேங்காவை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதனோட பூண்டை ஆட் பண்ணுறேன் கோகோனட் நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சி மில்க் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கோகோனட் மில்க்கை கிளாஸில் எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்ச மில்க் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது செகண்டாக அரைச்சி மறுபடியும் எடுத்து வச்ச மில்க் ஃபஸ்ட்டு தனியாகவும் செகண்ட் தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆல்ரெடி ஆயில் எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் ஆயிலையும் கீயும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயிலும் கீயும் காஞ்சிபுரக்கு பட்ட ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் பிரிஞ்சி எல்லாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு மூணு பீஸ் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் காரம் அதிகம் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மூணு அல்லது நாலு ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணுறேன் சிறு வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக ஒரு மூணு நாலு பீஸாக பொடியை நறுக்கி கட் பண்ணுறேன் போடுறேன் இப்போ பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த பெரிய வெங்காயமும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் இந்த ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்களும் இதை ஊற வச்சுட்டு செய்யுங்க ஆல்ரெடி நான் ஊற வச்ச பட்டாணி உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற பட்டாணி இருந்ததுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஊற வச்ச அரிசியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அளவை எவ்வளோன்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரைஸ் செய்யும் போது ஜீரா ரைஸ்ன்ட்டு ஒன்று விற்கிது அந்த ரைஸில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி நார்மலான ரைஸில் தான் செய்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் நல்லா கலரி விடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாதம் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரைஸ் வந்து ஃபுல்லாக தேங்காய் பால் எடுத்து தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாயில் அல்சர் மாதிரி வயிற்றில் அல்சர் இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்களாம் இந்த மாதிரி ரைஸை எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இப்போ கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து செகண்டாக ஃபில்டர் பண்ண மில்க் ஃபஸ்ட்டாக ஃபில்டர் பண்ண மில்க்கை வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிளாஸில் இந்த கப்பில் ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த செகண்டாக ஃபில்டர் பண்ண மில்கில் இன்னொரு கப் இதெல்லாம் நல்லா கலரி விட்டுருங்க இப்போ ஒன்றே கால் கப் தான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் மூணு கப் அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் பண்ண மில்க் திக்கான மில்க் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் ஒன்றே கால் கப்புக்கு மூணு கப் ஆட் பண்ணுறேன்னா ஒன் எஸ் டு டூ தான் ஆனால் வந்து பச்சை பட்டாணி போட்டிருக்கு இல்லைங்களா அதனால் அது ஒன்றரை கப் ஆகிடும் ஸோ பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்தா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ஆகிடும் அதனால் மூணு கப் அளவு கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் எஸ் டு டூ இப்போ குக்கரை டென் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா ஒரு விசிலும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்லேயும் வச்சு இறக்கிடுங்க இப்போ ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுவையான கீ ரைஸ் தயாராயாச்சு பாருங்கள் இதனோட நீங்கள் ரைத்தாவோ குருமாவோ சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ரொம்ப நல்லது தேங்காய் பாலில் தான் முழுமையாக வச்சு செய்கிறது தண்ணியே கிடையாது இதை நீங்களும் செஞ்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ